वेलकम फ्रेंड्स सग स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल मध्य ज्यादा अपन नवीन नवीन जे कई टॉपिक्स है आज सिलबस के विषय महत्ति है तो ये आज आप नवीन टॉपिक का अभ्यास करना है पूर्ण स्टडी करना है टॉपिक च नाम है फूड फॉर ऑल तो फूड फॉर ऑल का अन्न सर्वान सा अन्न जे क्या अन्न खात होते अपने अन्न कशा पद्धति ने कशा पद्धति तैयार होता है सर्व महती अपने भेटना है तो ये सर्व पहला पॉइंट अपने बढ़ाए है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मे शेती जैसे कि बरसा आप बो शेती वगैरह करता दो बी डू फार्मिंग फॉर अ पर्पज इज फूड तो फार्मिंग शेती मजूर अपने का फूड अन्न ये फॉर दीज पर्पज इज वी शो सीड्स इन टू द फार्म एंड ग्रो इन टू द ऑर्चिड्स तो कहीं वे अपन का सीड जमीनी में शोई करते जमीनी में बिया जे है टाकतो जैसे फार ये मैंपस अपन अपने फल भाजा वगैरह जे है तो अपन तेजा ये ठीक है इंडिया सिक्सटी पर्सेंट ऑफ लैंड इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंडिया का मैप है ये तुम्हारा जास्त कलर जो है ग्रीन दिशा है सिक्सटी पर्सेंट लैंड जी है इंडिया की एग्रीकल्चर है देशाला कृषि प्रधान देश मन हा कृषि प्रधान देशा मे कि आप कशा पद्धति अपनी शेती कराएगी तो शेती के दोन सीजन है अपने क सीजन फॉर एग्रीकल्चर देर आर टू मेन सीजन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के दोन सीजन है पहला सीजन है खरीफ तो सीजन फ्रॉम जून टू ऑक्टोबर जून टू ऑक्टोबर जून पास चालू होते तो ऑक्टोबर पर्यत सीजन में आपको खरीफ सीजन बनाया सीजन में आपको खरीफ सीजन आने हा सीजन आप रेनवॉटर फॉर फार्मिंग जैसे शेती करके अपने पानी की गरज आती है जमीन खाली सोप होते भरुन जाते साठले जाते मगर कालावधि समर क्रॉप मे उन्हा पीके सुधा अपने मानता है तो आप सीजन एग्रीकल्चर से दोन सीजन है खरीफ सीजन आ रबी सीजन सपोर्टिंग अपन समर क्रॉप जो है तपर करो यन अपने बढ़ाच एग्रीकल्चर च वर्क को पद्धति से काम आता शेती में तुम्हारा ही महत रिमाइंड कर टू गेट द गुड क्रॉप तो अपने चांगल पीक आल पाजे यन फर्टाइल लैंड चांगल पिका फर्टाइल लैंड मे सुपीक जमीन यन गुड क्वाटी ऑफ सीड चांगल प्रति से बिया पाजे यन है फर्टिलाइजर मे खत एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर इज ने पानी सुधा खूब चांगल पद्धति मे अपने गरज लगत जोड़ी गरज है जास्त प्रमाण लोकसंख्या वाली लोकसंख्य की गरज जी है तो गरजे अन्न जैसे पुरुण वपरत है अपने कूल प्रमाण अन्न तैयार कर सर्वत पैला ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पारंपरिक पद्धति मे कशा पद्धति में शेती के लिए तुम्हारा बड़ी दिशा है और मैं पैदा का साइड अपन शेती वगैरह कर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हाज बिल्कुल कैरी आउट कर हार्वेस्टिंग 
कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट म्हणजे पर्यावरणाचं संतुलन सुद्धा कसं राखता येते तर बघा मग डिफरंट लिव्हिंग बीन स्टोअर फूड इन अ डिफरंट वे तर वेगवेगळे सजीव वेगवेगळ्या पद्धतीनं फूड काय करत असतात स्टोअर करत असतात आता आपण स्टोअर करायची पद्धत आपल्या ह्युमनची सांगितलेली आहे आता आपल्याला प्लांट आणि काही अॅनिमल सुद्धा फूड जे आहे ते स्टोअर करत असतात त्यांच्या पद्धतीचा ती पद्धत कोणती ती आपण बघू तर पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेले पण मुंगी काय करत असते मग बघा अर्थ केलं आणि ती हनी पॉप्स त्यामध्ये जर तुम्ही मधमाशी बघितली काय काय मुंगी बघितलं तर तिथे ते दाणे घेते आणि आपल्या बिळामध्ये अंडी मध्ये जाऊन तर स्टोअर करते मधमाशा काय करतात त्यांचं जे हनी आहे ते त्यांच्या हनी पॉप मधमाशीच्या पोळ्यामध्ये ते स्टोअर करत असतात यानंतर आहे सुपिरियर स्टोअर सी इन दॉलो ऑफ द टी हनी काय असते ती काय करते फळं घेते किंवा दाणे घेते झाडावरती जे जे फळं आहे ते घेते फळं खाते आणि फळं घेतात एखाद्या ऑलो फ्रीमध्ये म्हणजे फोटो या ठिकाणी राहते झाडावर त्या भागामध्ये स्टोअर करून ठेवत असते हे झाले सगळे आणि पण आता आपल्याला प्लांट बघायचे की प्लांट सुद्धा काही अन्न त्यांच्या स्वतःमध्ये स्टोअर करत असतात मग बघा स्टोरेज ऑफ फूड ही नसते एक्झाम्पल स्टोरेज ऑफ ओनियन्स अँड दाणे तर ही प्लांट ज्या स्टेनमध्ये फळामध्ये अन्न स्टोअर केल्या जाते एक्झाम्पल आहे आपल्याला ते दिलेले ऑनियन आणि गारे यानंतर ट्युबर्स ऑफ द पोटॅटो आणि जिंजर काही ठिकाणी पोटॅटोमध्ये सुद्धा अन्न पोटॅटो हे झाडाचं खोड असते त्यामध्ये सुद्धा ते काय होतात अन्न स्टोअर करून ठेवत असतात मग ते आपण काढून खात असतो दुसरं आहे स्टोअर इन फूड रूट्स काही झाडाच्या रूट्समध्ये मुळांमध्ये अन्न स्टोअर होते यामध्ये फूड एक्झाम्पल म्हणलं तर आपल्याला रॅडिश आहे स्वीट पोटॅटो आहे बीट रूट आहे त्याच्यानंतर कॅरोट आहे यामध्ये ते अन्न जे आहे ते ज्या रूटमध्ये स्टोअर केल्या जाते हे पॉइंट तुम्हाला महत्वाचा आहे की डिफरंट पार्ट प्लांटच्या स्टेम आणि रूटमध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेम आणि कोणत्या कोणत्या रूटमध्ये कोणते प्लांट त्याचं फूड स्टोरेज करतात हे पॉइंट तुमच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे यानंतर ड्यू टू द इम्प्रूव्ह मेथड ऑफ कल्टिवेशन देर आर द सरप्लस ग्रेन प्रोडक्शन इन अ ह्यूज वेअर हाऊस दीज ऑफ फूड ग्रेन ऑर स्टोअर तर आपण कल्टिवेशन नवीन नवीन तंत्रज्ञान वापरून खूप जास्त प्रमाणामध्ये त्याला म्हणायचं आहे सरप्लस खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपण धान्य जे आहे ते काय केलेले तयार केलेले आणि ते आपल्या मोठ्या मोठ्या गोदामामध्ये एक एक दोन दोन बिल्डिंग मोठे मोठे गोदाम असतात त्या ठिकाणी आपण ते काय केलेले स्टोअर करून ठेवतो साठवून ठेवत असतो मग बघा नॅचरल डिझास्टर कॅन बी ऑफर सिक्युरिटी ऑफ फूड ग्रेन इन सर्च केस स्टोअर फूड ग्रेन फ्रॉम द वेअर हाऊस कॅन बी द स्टोअर मग एखादा आपत्ती वगैरे आला जसं भूकंप आला खूप पाऊस आला वादळ आलं तर अशी ही जी आपत्ती आहे आपल्याकडे आज कोरोनाची त्या आपत्तीमध्ये लोकांना घराच्या बाहेर जाता येत नाही तिथपर्यंत अन्न पोहोचण्यासाठी मग ते साठवलेलं अन्न आपण त्या लोकांपर्यंत पोहोचत असतो मग ते काय हे कशासाठी आहे तर खूप जास्त प्रमाणात धान्य आपण जर तयार केलं तर स्टोअर करता येते ते स्टोअर केलं धान्य आपण अशा ठिकाणी वापरत असतो यानंतर आपल्याला खूप महत्वाचा पॉइंट बघायचा आहे की हे जास्त धान्य आपल्याला आलं कशामुळं त्याच्यासाठी शास्त्रज्ञांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काम केलेलं आहे त्याला आपण नाव दिलेले ग्रीन रिवॉल्युशन म्हणजे हरित क्रांती मग हरित क्रांती कशी आहे बघावं जे ट्युमेंटस इन अ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इट पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्युशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि धान्याचं प्रोडक्शन झालं म्हणजे काय झालेले ग्रीन रिवॉल्युशन म्हणजे हरित क्रांती झालेलं आहे स्वामीनाथन यामध्ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या शास्त्रज्ञानं खूप मोठं काम केलेलं आहे आणि या शास्त्रज्ञानं वीट्स आणि राईस म्हणजे गहू आणि तांदळाचा खूप चांगल्या वाढायची सोडून काढलेले आहे आणि त्यामुळे आज आपण ग्रीन रिव्हॉल्युशन मध्ये या ठिकाणी उभे राहते जगामध्ये आपण गहू आणि राईस जे काही वीट आणि राईस आहे याचा आपण एक्सपोर्ट करत आहे बाहेरच्या देशांना आपण विकत देत आहे हे या शास्त्रज्ञामुळे झालेलं आहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यानंतर द ग्रीन रिव्हॉल्युशन इज ड्यू टू द जॉईंट इफेक्ट ऑफ सायंटिस्ट पीपल वर्किंग विथ फॉर द स्प्रेड ऑफ सायन्स अँड द फार्म तर हे शोधशोधन किंवा हे कशा पद्धतीने झाले तर हा जो शास्त्रज्ञ आहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 
मैनर इज ऑप्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर तो मैनर जे तयार होते ते वेगळे जनावर असतात कचरा वगैरे असतो त्याच्यापासून ते खत तयार होते गांडूळ खत वगैरे तयार होत असते आणि त्यापासून काय होत असते तर शेतीला गुण असे चांगल्या पद्धतीचं खत त्या ठिकाणी भेटत असते यानंतर आहे सॉइल रिटेनिंग द न्यूट्रिशन सबस्टन बाय दीज मेथड इज ऑल्सो डज नॉट ऑस सॉइल पोल्युशन तर यामध्ये जमिनीचं सुद्धा मातीचं सुद्धा या ठिकाणी न्यूट्रिशन व्हॅल्यू चांगल्या पद्धतीने वाढत असते मातीचं पोल्युशन वगैरे प्रदूषण वगैरे होत नाही कशामुळं तर ऑर्गॅनिक फार्मिंग मुळे ड्यू टू ऑल दीज फॅक्टर फार्मर हॅव टू बी टू बी पुट आउट द ऑर्गॅनिक फार्मिंग तर नवीन नवीन शेतकरी काय करत आहेत तो ऑर्गॅनिक फार्मिंग कडे त्यांचा कल जो आहे तो जास्त प्रमाणात जात आहे तसा हा आपला पूर्ण धडा जो आहे तो या ठिकाणी संपत आहे शेवटी आपण व्हॉट वी हॅव लर्न काय ते आपण व्हॉट वी हॅव लर्न व्हॉट वी हॅव लर्न मध्ये आपल्याला काय बघायचंय देर आर टू मेन अग्रिकल्चर सीजन द खरीप अँड द रब्बी सीजन अग्रिकल्चरचे दोन सीजन आहेत खरीप आणि रब्बी युजिंग इम्प्रुव्हमेंट मेथड फॉर फार्मिंग लीड टू द इन्क्रीज ऑफ प्रोडक्शन तर आपण चांगल्या पद्धतीने शेती केली तर आपण प्रोडक्शन सुद्धा चांगलं होणार आहे त्यानंतर फार्मर कॅन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न अग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी थ्रू द अग्रिकल्चर असिस्टंट प्रोग्राम तर शेतकऱ्यांसाठी नवीन नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती